Endurecer las leyes contra los menores infractores, según las autoridades, no es la mejor opción para evitar que jóvenes ingresen a grupos delincuenciales. Veamos cuál es la postura de algunos funcionarios en torno a este tema. Viernes 12 de mayo. En la colonia Montreal de Mexicanos, un menor de edad es acusado por presuntamente agredir sexualmente a promotoras de salud. Estas experiencias nos deben de servir a nosotros para analizarlo de una forma más integral. Ha cometido crímenes, realmente fueron este, una violencia en contra de estas cuatro personas que estaban haciendo una labor. Pero al hablar sobre reformas a la ley penal juvenil, las posturas cambian. La diputada por el partido tricolor Patricia Valdivieso pidió a los demás legisladores estudiar las reformas de varios artículos de la ley penal juvenil para que jóvenes de entre 14 y 18 años de edad que cometan delitos muy graves sean juzgados como adultos. ¿Cómo lo ven los aplicadores de justicia? La respuesta de endurecer las penas creo que, yo que no, 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 no es conducente, no es legal, verdad, alejada de la realidad, hay que apostarle más a la prevención. Para nadie es desconocido que los menores son el principal objetivo de los delincuentes para engrosar sus filas en las pandillas. Los adolescentes y los jóvenes son utilizados por las redes, son utilizados por adultos. Entre las razones que resaltan es que los consideran útiles porque son manipulables para cometer ilícitos, como por ejemplo asesinatos y extorsiones. Datos oficiales del Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia indican que solo en 2016 más de 4.000 jóvenes fueron resguardados para cumplir un proceso de readaptación. Solo el 10% cumplió penas o se les impuso medidas, porque se involucraron en algún delito considerado grave. Y no podemos condenar a estos 400 a una medida ya de adulto que puede ser mayor de los 15 años. Pero endurecer leyes, aunque fue una medida, no ha sido la solución a criterio de algunos funcionarios. Que tiene que hacerse un análisis integral de cualquier este tipo de propuestas y que lleve ese enfoque también, enfoque de derechos humanos, pero también el enfoque de dar respuesta a la población. El plan El Salvador Seguro está dando los resultados esperados a criterio del viceministro de Prevención, Luis Flores, quien cree que los planes de prevención son la mejor alternativa contra la violencia. Yo creo que metiendo más jóvenes a la cárcel, eh, metiendo más gente a la cárcel, no salimos. ¿Sabe por qué? Porque una vez que son condenados hay que darle alimentación, hay que darle de medicina, hay que darle luz, todo lo que requiere, mientras cumpla su pena su sanción. Actualmente las penas a cumplir para los jóvenes con problemas ante la justicia van de entre 3 a 15 años de prisión y un buen número de miembros activos de los grupos delincuenciales son menores de edad. Autoridades mantienen una lucha constante sin lograr resolver la problemática y dicen que continuarán apostándole a la prevención como mecanismo de defensa contra las pandillas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Antonio Valladares.